ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት በናው ቴሌቪዥን ብቻ የምትተላለፍላችሁ ነፃ ውይይት ነው ረፍታር ገን ተመልሰናል ዛሬ በሕገ መንግስቱና ሕገ መንግስቱን በማሻሻል ወይም በመለወጥ ዙሪያ ውይይት ያደረግን እንገኛለን በዛሬ ውይይታችን ዶክተር ታዬ ብራሃኑ በእንግድነት ይገኛሉ እንደዚሁም ደግሞ ባልደረባይ ደረጃ ተክሌ አብሮኝ አለ እንግዲህ ከረፍት በፊት አንድ ጥያቄ አንስ ቼ ነበር የሕገ መንግስቱ መብት ከሚሰጠው አንዱ ቁጥር ማስቀምጥም ወይም ኮንዲሽኖችን ወይም ደግሞ በዚህ በዚህ ምክንያት አይደለም ግን ክልል አንድ የሆነ ህብረተሰብ ተነስቶ ወይም በህብረተሰብ ተነስቶ ክልል ሁን ካለ መብቱ ነው ይላል ስለዚህ የሲዳማ ህዝብ ያነሳው ጥያቄ ከመብት አንጻር መብቱ ነው ገመንግስቱ የሰጠው መብት ነው የየቀው መጠየቁ አይደለም ግን ያንን በመጠየቁ ምክንያት በደም የጠየቀበት ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ በለው ትላይ በመሆኑ ወዴት ይወሰደን ያለው ከዛ በኋላ በደቡብ ጣፈንታ ምን ይሆናል የኢትዮጵያስ ጣፈንታ ህገ መንግስቱ ስለማሻሻል እንዴት ነው የሚቻለው ከዛ በኋላ አሁን ለምሳሌ የምንላቸው መሰናክሎች የሚያጋጥሙ ከሆነ እሱ ክልል ሁሉም ብሎ ህዝብ ድም ሰጥቶ ክልል ከሆነ ከዛ ሰዋላ ምንድን ነው እንዴት ነው የህገ መንግስቱ መሻሻል የሚቻለው መጀመሪያ በየትኛው ቦታ ሊነሳ እንደሚችል ማየት ተገቢ ነው ዛሬ በሲዳማ የታየው ነገ በወላይታ በሌላው በሁሉም ሊነሳ እንደሚችል ማየት ነው ፍንጩም ደሞ አለ ፍንጩም አለ መሰረቱ ደሞ ህገ መንግስቱ ነው ህገ መንግስቱ በዘጠኝ ክልሎች በእያንዳንዱቸው ክልሎች ያሉ ቢሄሮች ቢሄረሰቦችና ህዝቦች የክልል ወደ ክልል ለመዞር ጥያቄ ማቅረብ ቀርቶ የመገንጠል ጥያቄ ማቅረብ እንደሚችሉ ነው የሚያሳየው ምክንያቱም ቢሄሮች ቢሄረሰቦችና ህዝቦች የመገንጠል ጥያቄ እስካቀር መብት እስከሰጠ ድረስ በማክ በዛው ውስጥ ያሉት ደግሞ የማደግም መብታቸው መጠየቅ እንደሚችሉ አስቀምጦታል መብት ነው ከመብት አኳያ ከተለያየ አቅጣጫዎች ብቅ ብቅ ይያሉ ነው እየበዙም ነው ይሄ ወዴት ይመረናል ግልጽ ነው ወደ ከፍተኛ ተረምስ ወደ ከፍተኛ ችግር ያመራል የትግራይ ምክትል ራስ መስተዳደር ምኮ በይፋተ ግልጽ አድርገዋል የሲዳማን የክልል ጥያቄ ሳይሆን በትግራይ ህዝቡ የነገንጠል ይያለ ነው እኛ ተው ያን ነው እስከ ማለት ነው የመለየት ፍላጎት ያሳየ ነው ብሏላ ያ ራሱ መልክቱ እጅግ በጣም ከባድ መልክቱ ነው የህዝብ ነው ብሎ ለመቀበልም በጣም ይከብደኛል የኢትዮጵያ ህዝብ ራስ ወርሱ የተሳሰረ የኢትዮጵያ ህዝብ የትኛው ማካል ቢሆን ኩሩ ባንድነቱ የሚጸና ህዝብ ነው ትልቁ ችግር ያለው ከፖለቲካው ጋር ነው ዛሬ ተበብሰው ያሉት ችግሮች ለምን ተናንተና አልመጡም ከ7 አመት በፊት ምቆም መብቱ ነበር ለምን አልተነሱም ለምን ዛሬ ይሄ መጣ ያን እንደሆነ ትክለኛው ምክንያት አንድና አንድ ነው የኢትዮጵያ ታድሶ ኢትዮጵያውነት ኢትዮጵያ አንድነት ኢትዮጵያ ወደ ታሪክዋ ወደ ገናነት ገናና ታሪኳ ተመለሳለች የሚለው አግባብና ከሄድ የማይፈልጉ የውስትና የውጭ ጣላቶች እንዳሏቱም መዘንጋት የለብን ድሮም ነበር ትናንትም ነበር ዛሬም አለ ነገም ይኖራል የህዝቡ ጥያቄ ያየ ለመጥቶ ያንድነት አንለያም እንደማችን አንድ ነው ከሚለው ጋር የነ አቶ ለማ መገርሳ ኢትዮጵያዊነት ሱስነት ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ነው ስንሞት ኢትዮጵያ የሚለው አባባል ይልሉችም ያንድነት ጥያቄ ያያየለ ሲመጣ ምንድነው የተባለው ምንድነው አከያይዱ የህዝቡ አከያይደስ ምንድነው ይሄንን የከፋፋ የሆነ ስርዓት ማስወገድ ይኖርብናል የሚለው ነገር እያየ ለመጣው ያን ለማጨናገፍ የተለያዩ ስራዎች እየተደረጉ ነው በግልጽ እኮ በአደባባይ ከስከሳ ተደርጎ የለም እንዴ ማለትም ቢሆን የራሱ አከያይዳለው የራሱ ስርዓትም አለው 
ያን ስራአትና አከያድም ሳይጠበቅ ባለው እንኳን ማለት ነው በተለየ መልኩ ጥያቄው እንዲፋፋም ችግሮች እንዲባባሱ የሚጣርበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ አይነት እንቅስቀሴ ከምን ጋር ነው ምን በዮሐነት ከመብት ጋር ነው ብሎ ለማቀረብ በጣም ይከብዳል ከበስተጀርባ እንደማንናሉ የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል ይሄ ህገ መንግስት ለ ከልዩነት ተነስቶ በልዩነት ላይ የተቋጨ ነው የመገንጠልን መብት የሰጠ ነው መገንጠል ምን ትርፍ እንዳለው በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው እጅግ በጣም ሆለ ቆር ሆነ አመለካከት ነው ዛሬ በጎሳ ደረጃ ማሰ እጅግ በጣም ኋላ ቀርነት ነው እዛው ውስጥ ተዘፍቀን ያለ ነው እና ያንን ያዙ ሰዎች ናቸው ቆይ ይሄንን ነገር ያጣጣፉት ያሉ አንዳንዶቹ እንደውም ትናንት ለ30 አመታት ለፍተንበት ውጤ ተኳላ ሳይም የሚሻለው የሚበጀው ኢትዮጵያውነት ነው ያሉ አካላት እንኳን አሁን ደግሞ ይቺ ግርግር ስትፈጠ እጅግ በጣም ኋላ በሆነ ኋላ ቀር በሆነ አመረካከት የኛ ሰው እንዲሆንል የኛ ሰዎች ቦታውን ይዘውታል በሚል አመረካከት እንደገና ወደ ድሮ የምመለስ አይነት ሁኔታ የሚታይበት ደረጃ ላይ ነው እኮ ያለ ነው አኩሪውን ያማራ የትግራይ የኦሮሞ የሊላውን የሁሉም حزب ጥያቄና ስሜት ማንጸባረቅ የማይቻልበት ሁኔታ ያደረሰው በጥቂቶች የፖለቲካ ሰራ ነው እና ይሄ የሚደረገው ምን ያደርሰናል ወዴት ነው የሚያመራን ያን እንደው ወደ ችግር ይሄንን ለማቆም አቶ ደረጃ በጥሩ ሁኔታ ገልጾታል አቶ አብይ ከፍተኛ ድል ነው ያላቸው ቃላቸውንም እንዲያከብሩ ህዝብም ይጠብቃል እስካሁንም ያከብራሉ ብሎ ይጠብቃል ካንደበታቸው የሚመጣው ኢትዮጵያውነት በህዝቡ ስሜት አለ ያ ብቻ አይደለም ከስትራቴጂ ጋር አኳያም የተናገሩአቸው አንድ አንድ ነገሮች አሉ እነዚህን ፓርቲዎቻችን የኢሃዲ ግን አንድ እናደርጋለን ያ ተግባራው መሆን ይኖርበታል አንድ እናደርጋለን ማለት ወይ ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮጵያ አንድነት መሄድ ነው እኮ ወይ ተላዩ አካባቢያችን ይሄዱ ምክርም የሰጡበት ሁኔታ አለ በብሔር ከመደራጀት በአገር አንድነት ውስጥ በተደራጀ ጥሩ ነው ብለው የመከሩበት መረኮችም ተሰምተዋል የሩዋንዳውንም አይተው የሩዋንዳውንም ትምርት እና ምሳሌ ያንጸባርቁበትም ሁኔታ አለ እነዚህ እነዚህ የተዳመሩስ ብቅ ሲሉ የኢትዮጵያ ከሄድ ወደ መዳን ኢትዮጵያ ከሄድ ወደ ታሪኳ መመለስ ኢትዮጵያ እንደ ስሜት እያየ ለመምጣት ያስፈራቸው ያስጨነቃቸውና የማይፈልጉ ኃይሎች እነዚህ የናነት ሁኔታዎች በመብት ስም ይያቀጣጥሉት ነው እና አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝቡ ከራሳቸው ጋር ነው ምክንያቱም ላንድ ህዝብ ላንድ ላንድነት የቆሙ በዚያ ያንድነት ድጋፍ እሳቸውና ተካታዮቻቸው ቆራጥ የሆነ እርምጃ መውሰድ የሚችልበት ሁኔታ ነገ አይደለም ዛሬ ነው ማለት ይቻላል ስለዚህ ይሄ የሲዳማው የምን እንደምመት መብት አድርገን ብናየው ከዋለ ያለውን ችግር ማያት ያስፈልጋል ነው እና እዚ ላይ ቀደም ባቶ ደረጃ ከነካው ጋር ከተፈቀደልኝ ትንሽ ልበልና ምርጫው ህገ መንግስን ካለ መሻሻል ምን ፋይዳ አለው የሚለው ነገር መታየትም አለበት በመሰረቱ ምርጫ በዚህ ህገ መንግስት የጎሳ ክፈፍልን የክልል ክፈፍልን ይዞ ለሌላው መጪ ተመራጅ መተው ምን ፋይዳ ይኖራል ነገመኮ የዛሬው አይነት ነው ምክንያቱም የተመሰረቱ ባለው ህገ መንግስት ነው የምርጫው ወጤ ባለው ህገ መንግስት ነው ለሚመጣው ከመተው አሁን ባለው ሁኔታ በራው እርቅ እንበል 
ተደጋግሞ የሚገለጽ ነው በራው ርቅ ሲባል ካለ ምክንያት አይደለም የተለያዩ አካላት ተሰባስበው በአገራቸው ላይ በአገራቸው ጉዳይ ላይ እንዲመክሩበት ህዝቡም እንዲዋይበት አድርጉ ትክለኛ የፖለቲካ መስመር ማስያዝ ማለት ነው ይህን ማድረግ ደግሞ የሚችሉበት ሁኔታ አለ ለኢትዮጵያ ለራሳቸው ለአፍሪካ ትልክ ክብር የሚሆንና በአለም አቀፍ ደረጃ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ ግዜው አሁን ነው ማለት ይቻላል እና አሁን ደም ነው ዙላይ ትልበል የዚህ የፌደራል አሬንጅመንት ጉዳይ እንደ ቀድሙ እንደ ህገ መንግስቱ ነው ህገ መንግስቱ ፖለቲካሊ ካልኩሌትድ የሆነ ነው ከህዝብ ጋራ ግንኙነት ያለው አይደለም ሲሰራም ሲጀመርም አሬንጅመንት የፌደራል አሬንጅመንቱ እንደዛው ነው የፌደራል አሬንጅመንቱ የህزب አለመሆኑን የሚያሳየው ትልቁ ቁም ነገር መስፈርት የለው ክልል መስፈርት የለው አንድ ክልል ሲባል ይሄን 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 ሆነ ነው ብሎ ወይ በህزب ቁጥር ይሄን ያህል ሆነ ነው ክልል ሆኖ የሚል መስፈርት የለም ወይ በመሬት ስፋት ይሄን ያህል የመሬት ስፋት ያለው ነው የሚል መስፈርት የለም ባለመሆኑ የተነሳ በህزب ቁጥር የሚበልጡ በህزب ቁጥር የሚያንሱ ክልሎች አሉ እነሱን የሚበልጡ ክልል ያልሆኑ ዞኖች አሉ። በመሬት ስፋት ሰፋፊ ቦታ ያዙ ዞኖች ክልል እና ስልጣን ከተሰጣቸው ክልሎች በመሬት ስፋት የሚበልጡ አሉ። ዞኖች በህዝብ ብዛት የሚበልጧቸው ክልሎች አሉ። ዞኖች በመሬት ስፋት የሚበልጧቸው ክልሎች አሉ። መስፈርት የሚባል የለው። ይሄም ፖለቲካሊ ካልኩሌትድ የሆነ ነገር ነው። ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ነው። ዘጠኝ ክልሎች እዛ ተቋቋሙና አንዱን ትልቁን ብዙ ህዝብ ያለበትን በአቅጣጫ ደቡብ ብለው አሉት ምን አለ አማራና ትግሬው ሰሜን ለምን አይባልም ነበር ሶ ማሊው ምስራቅ ለምን አይባልም ነበር በመዕራብ በኩል ያሉት ምዕራብ ለምን አይባሉም ለምን ያኛው ደቡብ ተባለ ይሄ ጥያቄ የሲዳማ ጥያቄ አሁን አይደለም ከ40 አመት በላይ ሆኖታል አሁን ወደ ህዝብ የቀረበው ሚሰማበት ወቅት ስለሆነ ነው ይሄን ጥያቄ ደጋግመው አቀርበዋል ሲኮሮኮም ነው ኖሮ ሲዳማ ሲያቀርብ ሌሎቹ ሊከተሉ ይችላሉ እውነት ነው የመብት ጉዳይ ነው ራሳችንን ማስተዳደር እንችላለን እኛም ክልል መሆን እንችላለን ዞን መሆን አይገባንም እኛም ምን በልጣቸው ክልሎች አሉ በህزب ቁጥርም በመሬት ስፋት ይገባናል ካሉ በነባለው ህገ መንግስት መሰረት የሚገባቸውን መስጠት ነው ይሄኛው እስከሚስተካከል ግዜ ድረስ ያ ነገር መቶች ይሄን ነው ኒስዳማ ጉዳይን ቀድሞ ያነሳው የጌዲዮ ጉዳይ አለ። ሲዳማ ራሱን ሲይዝ ጌዲዮ ከደቡብ ይወጣል ነው። ደቡብ መጀመሪያ ክልል የሚባል ደቡብ በአቅጣጫ የሚባል ክልል የለም። ጌዲዮ ራሱን ሊችል የሚችልበት ምክንያት አለ። ጉራጌ ወላይታም ይሄን ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ። ቢያነሱ ምንም አይደለም። ጌዲዮ ሊዩ ዞን ይባልና በኦሮሚያ ስር ሊሆን ይችላል። ሊዩ ዞን ተብሎ በሌላው በነበረው በሚገባው በትክክል ውስጥ ሊፈጠር ይችላል ምንም የሚያመጣው ችግር የለም አሁንም አለ ድሮም አለ ድሮ አንድ አባባል ነበር ቻይና የውጭ ፖሊሲዋ ጸረ ማን ኢምፔሪያሊስት ነው የውስጥ ፖሊሲዋ ኮሚኒስት ነው የትና አስቀምጣት እንግዲህ ዓለም በሁለት ደረጃ ተከፈለው የትና አስቀምጣት ሲባል አንዱ ብድግ ያለና ያለችበት ቆያለ ይሄ ሁሉ መከራ ዓለም እንድነው ጌዲዮም ያለችበት ቆያለች ጌዲዮ በኦሮሚያ ውስጥ ሊዩ ዞን ተብሎ ልክ አማራ ውስጥ እንዳለው ሊዩ ዞን ማበባል ይችላል ሚል ብቻ ሳይሆን አሁን ምንድነው ተለይቶ እዛ ሲመጣ አሁን አሁን ባለው ለምሳሌ የገመንግስቱ ክልሎች ሲባሉ ክልሎች የሚሰጣቸው መብት አለ ከፌደራል መንግስት የሚያገኙት ጥቅም አለ ያስተዳደር መዋቅር አለው ጌዲዮ ለብቻው እዛ ሲቀር አሁን ሳይያስበው ሌላ ነገር ይሄን ሁሉ ነገር አማልቶ መስራት ሊተበቅበት ነው ማለት ነው እንደ ክልል ማሰብ ሊተበቅ ክልል አይሆንም ክልል አይሆንም እንደዛ ማ አሁን ከደቡብ ነው ከተባለ በመሃል ወሮም ያድ እንግዲህ ይሄ እንዴት አርጎ ነው አሁን ባለው አስተሳሰብ እንኳን ሊሄድ የሚችለው ነው ዋናው ነገር ግን ምንድነው እኔ አሁን የኔ እንትን ይሄ ጥያቄ መነሳቱ የመብት ጥያቄ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ችግር የለም ግን እኛም አሁን ዶክተር አብይ አንዱ ተወዳጅ ያደረጋቸው እንደመር የሚለው ፍልስፍናቸው ነው መደመር ማለት ኢትዮጵያዊነት በአንድነት መኖር ማለት ነው ለምሳሌ አዲስ አበባ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ነች አዲስ አበባ ውስጥ የሌለ ብሄረሰብ ይለ 
ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባ እንደ አንድ ክልል ብንወስዳት እንደ አንድ ሀገር ብንወስዳት ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ብንወስዳት ቀበሌዎች አሉ በቀበሌ ተከፋፍላለች አሁን እኛ ቀበሌያችን ሲፈልግ ሲሰፋ ሲፈልግ ሲጠብ ኖሯል ማንንም ሰው ተነስቶ ለምን እዚህ ጋር ድንበሩ እዚህ ጋር ሆነ ለምን እዚህ ጋር ሆነ ብሎ የተከራከረ ይለም ሲፈልግ ሶስቱን ቀበሌ አንድ ላይ አርጎ ያርጉታል ሲፈልግ ሁለቱን ቀበሌ ያርጉታል እኛ ዋን ነው ጥያቄያችን ምንድነው አስተዳደር አሁን ለምሳሌ ቀበሌያችን እዚህ ነው ሲባል ጽፈት ቤቱን አጣርኩብን ለጉዳይ ለማስፈጸም ሩቃቱ ሰዱብን እሱንም ተከራኩልም ያቅሰው ይለም የኢትዮጵያም ጉዳይ ኢትዮጵያ የጋራ አግራችን ሆና እያንዳንዱ ቢህረሰብ ለምን እንደዚህ በቀበሌው በአዲስ አበባ ባሉ ቀበሌዎች አይነት ሂሳብ አይታሰቡም አሁን እዚህ ጋር ሲዳማ ተነስቶ ይሄ እኔ ክልል ነው ሲል የኔ የሚለው ነገር ከቢህር ጋር የታያዘ መሆኑ ነው ሌላውም ከቢህር ጋር ያያያዘ ክልሉን የሚያጠር ከሆነ የኢትዮጵያ መጻኢ ድል ምንድነው ይሆናል የሚለው ነው ይሄን ነው እሱ ላይ ድመደስበትና በመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄዎች ካለ ወደ መንግስት አቋያ ማለት ነው ማለት ነው አዎ ማንሳት ይቻላል ምንም ትርትሬ ነው ክልልም ሆነ እስከ ህዝቦች ድረስ ወርዷል ህዝቦችም መገንጠል ይችላል ያ እንደ መብት ቀርቧል በክልሉም የመጠየቅ ማለት ነው ትልቁ አደጋ አሁንም ያለው የተለያዩ ጥያቄዎች በሲዳማም በጌዴ በሌሎች የሚነሱን ጥያቄዎች ባለው የህገ መንግስት አይ ይዘት መፍቴ ይሰጣለው ብሎ ማሰብ በጣም አስቸጋሪ ነው 85 ም ሊነሱ ይችላል 85 ም የየራሳችን ክልል ይኖራል ይሉ ይችላል አሁን ደግሞ ከ85 ም አልፎ 200 ም ድረስ ዋል ተብሏል ሁሉ ምን ያነሳ ይችላል ትልቁ ቁም ነገር ይሄንን ሁሉ ያመጣው ችግር የሌለ ፌደራላዊ አወቃቀር ነው የትም ማገር የሌለ ፌደራላዊ አወቃቀር ይሄንን ተቃውሞ ሲደርስበት ደግሞ ሀዳዊ ለማምጣትም ይባላል ጽፍን ያለ ተቃውሞ ይሰጥበታል በመሰረቱ ይሄኛ ሀገር ያለው ፌደራላዊ አወቃቀር የተኛው ማገር ፌደራላዊ አወቃቀርን ያዛ አይደለም በጎሳ ወይ በቋንቋ ላይቶ ይከለለ የተኛውን ፌደራላዊ አወቃቀር ይለም ቀደም ተስፋ ያልከው ያዲስ አበባ አዲስ አበባ ብቻ እንላለን እንጂ ሌላው ሙከሩ በተለይ ዋና ዋና ከተሞች እኮ በአንድ አንድ አገሮች ላይ ፌደራላዊ አወቃቀር ላይ ከተሞች እንደ ዋና ሙኒሲፓሊቲስ እንደማዘጋጃ ቤቶች ሆኖ ቀጥታ ከመአከላዩ መንግስት ጋር ቀጥታ ግንኙነት ይኖራቸዋል በተለይም የኢኮኖሚ እና የንግድ ግንኙነት ያለባቸው አካባቢዎች የሁሉ ናቸው አዲስ አበባ በዋናነት ስለ ትልቁ ከተማችን ስለሆነ እንጠራዋለን እንጂ ትናንሽ ከተሞችያችን ሁሉ እንደዚህ ናቸው የሌሎች አወቃቀር እንደዚህ ነው ትልቁ በሽታና ችግር የሥርዓቱ ትክለኛ ዓለም መሆንና ያንን ትክለኛ ዓለም ሆነውን ጠንቅቆ አውቆ መፍቴ ሲሰጥ የሁሉ መፍቴ ይሆናል ባለው ህገ መንግስታዊ እይታ ግን በዚያ መነጽር ዛሬ አው የክልል ፈቀድለታል ነገ አይ አንተ አይፈቀድልህ እየተባለ ኬዝ በኬዝ የሚከደው አካሄድ የት ማያደርስ ነው አጠቃላይ ፖለቲካዊ ይዞታችን መመርመር ያስፈልጋል አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ማየትና የተሻለ አደረጃጀትን ማምጣት ያስፈልጋል ለዚያ ምን እንግዲህ በመነሻነት ትንሽ ረጋ ብሎ እውን ኢትዮጵያ የፌደራላዊ አወቃቀር ከሌሎች ጋር ይመሳሰላል ከአሜሪካ ከካናዳ ከሲዩዘርላንድ ከህንድ ከመሳሰሉት ብሎ ማየት ያስፈልጋል የብሉችን ማዳዊ አደረጃጀትም ማየት ያስፈልጋል የኛ ምንኑ ላይ ነው በሽታው የሚለው ነገር መለየትና ማጤንና ዘላቂ መፍቴ የሚያስገኘው መያዙ ነው የሚሻለው ስለዚህ በዚህ በክልል ባጠረበት የተለያዩ መብቶች በተሰጡበት 
በየተኛው ማካይ ለሚነሳ ጥያቄ አንድ ባንድ እየታየ መፍቴ ይሰጣል ማለቱ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚያሉ ፖለቲካዊ መፍቴ ያስፈልጋል ያ ፖለቲካዊ መፍቴ እንግዲህ ቆራጥነትን የሚጠይቅ ነው እምነትን የሚጠይቅ ነው ከዚያ ጋር መያያዛልበት ብየሉ ተርታዬ ላይ እንደ ለመጨመር ትንሽ ነገር ዶክተር ታያው መጨረሻ ላይ ያነሳው ነገር እጅግ እጅ ጋር አስፈላጊ ነገር ነው ወደ ወደዛ ሊወስደን የሚችል ነገር አለ ምን ላይ ተንተረሰን ነው ይሄንን ቆራጥነት ቁርጠኝነት ያለው የፖለቲካ ውሳኔ አስፈላጊ ነው የምንለው ምን ላይ ሆነ ነው ምን አይተን ነው ምን ምንድን ነው ወደዛ እንድን ሄድ ያደረገን ኢትዮጵያ የተለየ ህገ መንግስት አላት አፍሪካ ውስጥ የሌለ ሌላው ዓለም ውስጥ የሌለ ምንድን ነው ይሄ ነገር ኢትዮጵያ የተለየ ፌደራል አሬንጅመንት አላት ሌላው ዓለም ውስጥ የሌለ ሌላ አፍሪካ ውስጥ የሌለ ኢትዮጵያ የተለየ ዲስኮርስ ውስጥ ነው ያለ ነው ያለ መግባባት ባህል ተፈጥሯል ያለ መግባባት ባህሉ ደግሞ ወደ መገድ አይደለም የሚወስድ ነገር መጥቷል ኬት መጣ ይሄ ነገር ለረጅም ጊዜ በጥንቃቄ የተሰራ ቋጠሮ ነው ይሄ በጥንቃቄ እቺን ሀገር መጨረሻዋን ክፉ ለማድረግ መጨረሻዋን መጥፎ ለማድረግ የተሰራ ቋጠሮ አለ በጥንቃቄ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ተብሎ ይሄንን ቋጠሮ ለመፍታት ነው ዶክተር ታያለው አሳሰብ ቁልጭ ብሎ የሚመጣው የቁርጠኝነት ያለው የፖለቲካ ውሳኔ ያስፈልጋል አሁን ዲስኮርሱ ተበላሽቷል በዚህ በኩል አንድ ሐሳብ ይመጣል በዚህ በኩል አንድ ሐሳብ ይመጣል ይሄኛው ሐሳብ ይሄንን በሚያሽንፍበት ጊዜ ይሄኛው ሌላ ነገር ፈጥሮ ለሊቱን ያድራል ይሄኛው ሌላ ነገር ፈጥሮ ለሊቱን ያድራል ኤሊቱ ህዝቡን ይያምታታው ነው በቅርብ ጊዜ ከጥቂት ቀናት በፊት ዲሲ ላይ ዶክተር አንድ አርጋቸው መጽሐፍ ሲመረቅ አቶ አንድ አርጋቸው ዘላለም ብለዋል የኢትዮጵያ ጉዳይ በጣም ክሊፍ ላይ ያለ ነው ብለዋል መውደቅ ሁኔታ ላይ እና በፐርሰንት ሲከፍሉት 80 20 ያድርገውታል እሱን አልስማማም በነገራችን ላይ 80% ኢትዮጵያ ባደጋ ላይ ነች ያለችው 20% ነው ደህናው ብለው ተናግረዋል የመን የለች ማለት እንችላለን ሊቢያ የለች ማለት እንችላለን ሊቢያ ዜሮ ካደረግን ወይም ሊቢያን 100% ባደጋ ላይ ካስቀመጥን ኢትዮጵያ 80% ሆነች ልዩነታችን 20% ሊሆን ነው ማለት ነው ሲምፕል ማቲማቲክስ ነው አዋጣ ይሄ ሂሳብ አይሰራም ኢትዮጵያ 80% አይደለችም ከ80% አደጋ ላይ አይደለችም ከ80% በላይ በጎ ሁኔታ ላይ ነች ያለችው ይሄንን መልካም ሁኔታ ኤክስፕሎይት አድርጎ ይሄንን መልካም አጋጣሚ ኤክስፕሎይት አድርጎ ወደ ተሻለ ሁኔታ ለመውሰን ነው የዶክተር ታዬ አሳሰብ ግብም የሚመጣው ምንም ይላው ፖለቲካ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል አሁን ይሄ የተለየ ህገ መንግስት አለ መስተካከል አለበት በዲስኮርስ አይስተካከልም በውይይት አይስተካከልም የተለየ ፌደራል አሬንጅመንት አለ በዲስኮርስ በውይይት አይስተካከልም በፖለቲካ ቁርጠኝነት ተስተካከላል ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሞችን ሀገር የማዳን ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አሁን ሰላም ነን ነገ ግን ሊፈጠር የሚችለው ነገር በመለየት አንችልም ይከብድ ይሆናል ይሄ ተጠጋን በሄድን ቁጥር ከጉዳዩ የራቅን በሄድን ቁጥር ችግሩ እየበዛ 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 ነው የሚሄደው ልጆች ይኖርሃል ልጆችን በመንታሳድግበት ጊዜ አንደኛው ልጅ የተለየ ነገር ከስነ ምግባር ወጣ ሲል ካላቆምከው ሌላውም ይወጣል ስለዚህ በእንጭጩ ነው ሁሉን ነገር ማስተካከል የሚገባው ይህ አጋጣሚ መልካም አጋጣሚ መስለኛ እንግዲህ ብዙ ሐሳቦችን አንስተን መዋያት እንችል ነበር ጊዜ ስለሚገድበን እናልባት ማጠቃለያ ሐሳብ ምትናገሩት ነገር ካለ አንድ አንድ ድልስታችሁና ሁኔታችን እናጠቃለን በጣም ጥሩ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ይሄንን ያገር ጉዳይ አቶ ተስፋይ አቶ ደረጃም በናው ቴሌቪዥን ሳተሰራችሁ የተለያዩ ሰዎች በመጋበዝ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲናገሩ ማረጉን እንድትቀጥሉበት አደረላለሁ የመንግስት ሐላፊዎችንም እኔ በፓርላማ ይዋዩበት አይዋዩበት አላቀም አገሪቱ አደጋ ላይ ነጭ የታወቀ ነው ስለዚህ ህገ መንግስት ስለ 
አወቀ ፌደራላዊ አወቃቀር ህዝቡ የሚለውና ያለው ሁኔታ እንዴት ነው በሚለው ላይ መንግስት ተናግሮ ምን ያህል አቅጣ ምን አቅጣጫ እንደያዘ ምናውቀበትም ነገር የሚያለው እና ይሄ እኛ ተናገር ነው እንደ ዜጋ ሐሳባችን ፈንጠቅ ለማድረግ ያህል ነው ይበለጠ ደግሞ የመንግስት ሐላፊዎችም የፓርቲ ድርጅት ሐላፊዎችና ተወካዮችም ሰፋ ባለ ሁኔታም ውይይት የሚደረግበትና የምንተኛበት ጉዳይ አይደለም በዚህ ጉዳይ ዞሪያ ላይ ከፍተኛ ርብርቦች ቢደረግ ጥሩ ነው ለማለት ነው ለዛሬው ግን ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ ሁለት ነገር ነው መጨመርም ፈልገው በዶክተር ታዬ ላይ አሁን በአገሪቱ የኑሮ ውድነት አለ ይሄ መንግስትን ኢንተርቬንሽን በጣም ይፈልጋል እምናየው ነገር ነው ምግብ ቃዎች ይጨምራሉ ሌሎች ሸቀጣቅ ሸቀጦች ዋጋ ይጨምራሉ እንደዚህ በሚጨምሩበት ጊዜ የንግድና ኢንደስትሪ ቢሮ ያለ ይመስለኛል ሁሉ ጊዜ ማስጠንቀቂያ ሰዘን ሰማለን ሁሉ ጊዜ ዘግቻለሁ ሲል ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ያርጋለሁ ሲል እንሰማለን ግን ያየነው ነገር የለም በየጊዜው እየጨመረ ነው የሚሄደው ይሄ አሬስት ለመፍጠር የተመቻቸ ነገር ነው የሚያመጣውና ይሄንን በወቅቱ መቆጣጠር ይፈልጋል ማድረግም አለበት ይሄ መንግስት ጥሩ ጠንካራ የሆነ ስርዓት መፍጠር ያለበት ገበያውን የማረጋጋት አቅም መፍጠር ያለበት ይመስለኛል ምክንያቱም ገበያው ያልተረጋጋው በግለሰቦች ፍላጎት የግለሰቦች ፍላጎት ከህزب ፍላጎት ቀድሞ በመሄዱ ነው እንጂ የምርቱ ዲማንዱና ሰፕላይው ተበላሽቶ አይደለም ሰዎች ይፈጠሩት ነው የሰዎች ጉዳይ ነው ሌላው የመከፋፈሉ ጉዳይ አሁንም እየጨመረበት እየባሰበት ነው እና የሚሄደው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ላይ ዶክተር አቢ ጠንካራ ካቢኔ ይዘው ሚኒስትሮቹም አደባባይ ወጥተው እያንዳንዱ ያለውን ችግር እያዩ ለሳቸው መልካም ሐሳብ ያቀርቡ ጥሩ ምክር ቤትም ተቋቁሞ በጋራ ከህዝብ ጋር ሊሰሩ የሚችሉበትን ድር መዘርጋቱ የተሻለ ይመስለኛል ለዚህ ደግሞ ጥሩ አጋጣሚ ጥሩ እድል አሁን በቅርብ ጊዜ ታዩ የችግኝ ተከላ በእውነት ነው እኛ ዘግበናል በየቦታው በየቦታው በየችግኝ ተከላው አከባቢ ሄደን የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ አንድ የሆነበት አጋጣሚ ነውና እቺ አጋጣሚ ሳት ቀዘቅዝ ቢጠቀሙባት ነው የሚለው አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ መጨረሻ ነው የምናገርም ፈልገው ምንድነው አንድ አንድ መረጃዎች ስልክ እየተደወለም ይደርሰኛል በሶፍም በኢንተርኔትም ያዩዋቸው ነገሮች አሉ በተለይ በጊዜ በክልል ጉዳዮች ላይ አንዳንዴ የፖለቲካው ሁኔታ ይጋለ ይጋለ ሲመጣ የፖለቲካ ሰዎች ይጣሉ ህዝቡ ነው እየተጎዳለውና በተለይ በትግራይና በአማራ ክልል ወደ ትግራይ በመሄዱ መኪኖች ላይ አንዳንድ ጥቃት እየተሰነዘረ ነው ወይም ድብሩንም ለመዝጋት እየተሞከረ ነው የሚባል ነገር ሰማለው ይሄ በጣም ማንም ማድረግ የሚገባው ነገር አይደለም በጣም ነውር ነው ማለት የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው እኛም ዛይድ እንኖራለን እነሱም እዚህ መጥተው ይኖራሉ እንኳን በገንዘቡ ገስቶ ለሚያስደው እህልና እንትን አይደለም ቢቸገር እንኳን እኛ ሁላችን እንድንደርስለት የሚገባና እነሱም ደግሞ እኛም እንደቸገር እንደዚህ ነው እንጂ መታሰብ ያለበት ይሄ ነውር የሆነ ተግባር የሚፈጽሙ ድንበር በመዝጋት ወደዛም ይሄዱን እህል ወይ መኪና በመምታት በማቃጠል ምናም ቢሆነ እንዲያን ነገር ካለ ካለ ነው እንዶ ማሰቡ ምራሱ በጣም አስነዋሪ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርግ ኢትዮጵያዊ የለም ይሄ በፖለቲካ ግን የሚወራው ነገር ውሸት እንደሆነ አውቆ ህዝቡም በዚህ ሐሳብ እንዲመለከት ነው የምፈልገው በተረፈ በአሁን ባደረግነው ውይይት ላይ ሐሳብ አስያይት ያላችሁ ሰዎች ቀደም ለተናገርኩት ለአጭር የጽሁፍ መልእክት ብቻ በ0942920920 ላይ መልአክ ትችላላችሁ በተረፈ አሁን ያደረግነውን ውይይት እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ያደረግናችሁ ውይይቶች ለመከታተል ምትፈልጉ በዩቲዩብ ላይ በመግባት ናው ቴሌቪዥን ብላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እዛ ላይ ያመለጣችሁን ዝግጅቶች ሁሉ ማግኘት ትችላላችሁ በተረፈ ቀደም በመግቢያ ላይ እንተናገርኩት ናው ቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት ጀምሯል በዚህ በቀጥታ ስርጭት የነፃውይትን ዜናም እናደርሳችሁ ይሆናል በዚያን ጊዜ እንግዲህ እናንተ በሰጠናችሁ ስልክ ያጭር የጽሁፍ መልእክት በመላክ ቀጥታ እንግዶችን መጠየቅ ትችሉ ነበር አሁን ቢሆን ኖሮ ትችሉ ነበር አሁን ወደፊት በመናደርጋችሁ ስለምትችሉ ይሄንንም ትገልጻላችሁ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል በተረፈ ዝግጅታችን በዚህ ተናካል እዚህ ራስ መጣችሁ ስለ ውይይት ስለአደረገን በጣም እግዚአብሔር ስለኛ ማሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከቀሪ የናው ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር አብራችሁን ትቆዩ ጋብዛችኋለሁ በኔ በኩል ሰናበታችኋለሁ